Eccoci, care soci e cari soci, pare proprio che finalmente siamo all'uscita dal tunnel. Si parla addirittura di Lombardia, zona bianca, fra qualche giorno, fra qualche settimana. E quindi ci possiamo lasciare alle spalle questo terribile anno. Eh, non si lascia alle spalle tutto, perché il ricordo di chi ha sofferto, delle persone che ci hanno lasciato, eh, non, si, non si smarrisce, insomma ci resterà nel cuore questo periodo con la sofferenza penso anche dei bambini chiusi, ai, che non potevano andare a scuola e anche delle persone sole, insomma è stato un periodo veramente difficile per noi. Eh, terza università ha chiuso a fine febbraio dell'anno scorso, non abbiamo aspettato le gazzette ufficiali, i decreti, abbiamo subito bloccato le visite, i viaggi, eh, le, le riunioni ristrette e così via subito e penso che questo atteggiamento eh, lo si debba avere anche per il futuro. Adesso stiamo pensando alla ripresa, ma sarà una ripresa in sicurezza, rispettando le regole, eh, stando molto attenti, eh, perché è proprio grazie a questo rispetto delle regole, grazie a, chi, eh, a tutti coloro che sono riusciti a vaccinarsi, grazie a chi ha, ha, porta la mascherina e così via, che si riesce ad arginare questo fenomeno che pare che ci dovrà accompagnare ancora per un po'. Però insomma il peggio pare passato. E, eh, il, nostro, il nostro team di programmazione sta già lavorando, sta lavorando per preparare la ripresa. Pensiamo a fine settembre, primi di ottobre. Prima della fine di settembre fare la festa, la festa di terza università, riprendiamo la nostra tradizione con le nostre belle chiacchierate, con, con il gelato, eh, non so se riusciremo a fare le stazioni a sorte perché di corsi non ce ne sono stati quest'anno, eh, sarà, farà, sarà una, una festa all'aperto in un parco, a Bergamo abbiamo diversi parchi e quindi faremo una festa eh, nel parco. La riapertura sarà sia in città che nelle province, sarà una riapertura anche per i viaggi. Certo, tutto è vincolato a come andranno le cose, perché se le cose restano come previsto adesso fino ai primi di luglio, le sale riunioni tengono metà, metà delle persone, quindi avremo necessità di fare dei gruppi più piccoli. Però non è detto perché... Se si diventa zona bianca, se tutte le persone che vengono sono state vaccinate o si porta anche la mascherina, possiamo riprendere senza, senza rischi, senza problemi. Adesso dobbiamo, siamo nella fase della preparazione, dobbiamo vedere come fare, se richiedere a tutti di venire almeno al primo incontro con l'attestato, il foglio verde insomma, che si ritira nel fascicolo sanitario elettronico, eh, il certificato della vaccinazione o basterà una autocertificazione, insomma dobbiamo decidere come fare, ma l'importante è che si riapre, si, si sta insieme, si può finalmente chiacchierare, andiamo a sentire i nostri docenti, eh, eh, d'estate sarà pronto il libretto, certo abbiamo già, è già successo due volte in quest'anno, eravamo già pronti per ripartire, avevamo già fatto il calendario e abbiamo dovuto buttare tutto nel cestino, speriamo che che abbiamo già dato, insomma, che non, non si ripete un'altra volta. In ogni caso, se do, le cose dovessero peggiorare, si blocca tutto, e si, eh, fino a quando non, non c'è la sicurezza. Quindi ecco, insisto su questo della sicurezza, perché è proprio la caratteristica che vogliamo dare, riprendere a stare insieme, riprendere con i nostri corsi, ma rispettando le regole e in piena, e in, e in piena sicurezza. Eh, in questo periodo eh, abbiamo cercato di sopravvivere con, eh, con le riunioni online, con il computer, con i video. Abbiamo visto che circa il 10-15% dei nostri soci si è abituato eh, e tutti noi non ne possiamo più, preferiamo sederci in una sala, chiacchierare, parlare, parlare col, con i docenti, con i relatori, è tutta un'altra cosa. Ciò non di meno, abbiamo comunque fatto una, una grossa mole, di, un grosso sforzo, noi e anche i nostri docenti, eh, organizzativo, per predisporre il materiale. Non è stato facile per nessuno per di noi eh, passare 
dall'attività dall in aula all'attività in video, parlare di fronte a una telecamera senza il pubblico, così non è la stessa cosa, non c'è il calore umano che c'è eh, e, e comunque ci è servito, ecco, è servito per, per imparare, per migliorare e per tenere un contatto. Abbiamo fatto molti corsi anche per imparare ad usare i video, il pc, il telefonino e questi restano su sul nostro sito, potete andarli a rivedere perché sono sempre utili, anzi adesso parlando di, di sanità e di fascicolo sanitario elettronico faremo anche, metteremo anche un video specifico quest'estate per chi non, non lo sa usare, come si fa ad accedere al fascicolo sanitario elettronico, a scaricare proprio le ricette, i certificati, gli esami di laboratorio e così via. Quindi una, un aspetto eh, certamente utile. Eh, vorrei eh, fare un appello a, a chi ancora non ha fatto, per esempio come me, la dichiarazione dei redditi, di ricordarsi le 5 per 1000, perché... Abbiamo avuto comunque molte spese in questo periodo, certo meno che, che quando ci sono le lezioni in aula, ma abbiamo consumato le scorte che avevamo fatto negli anni scorsi, insomma, ecco, e le, le spese più grosse, le, eh, ancora di manutenzione della sede, del materiale e così via, le abbiamo comunque. E i 5 per 1000 certo ci può aiutare, è un aiuto, quindi lo ricordo a tutti. Eh, la, la sede adesso resterà chiusa nel periodo estivo, chi ha bisogno può scriverci, può mandarci delle mail e risponderemo, a tutti manderemo un giornalino prima, prima della fine dell'estate per annunciare la ripresa, per annunciare la, la festa che faremo nel parco e eh, appena sarà pronto il libretto con tutti i nostri progetti che si potrà sfogliare con piacere per tutti. Vi saluto, non vedo l'ora di rivedere tutti nella festa e speriamo davvero che stavolta si possa.